যারা যুক্ত হইছেন আশা করি আমরা এখন ক্লাসটা শুরু করতে যাচ্ছি এবং এখানে কয়েকজন আজকে নতুন আছে তাদের সাথে আমি একটু কথা বলি প্রথমে কথা বলবেন হচ্ছে মনীষা তুমি কি আজকে নতুন না আর এই আগে ক্লাস করছিলা ভাইয়া আমি গত কালকে করছিলাম আচ্ছা আচ্ছা তাহলে তো ঠিক আছে তোমার সাথে কথা হইছে রাফিন জি স্যার আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম তুমি কি আজকে নতুন না এর আগে ক্লাস করছিলা স্যার আজকে নতুন স্যার আচ্ছা ভাষা কোথায় তোমার আমার ভাষা দিনাজপুর স্যার দিনাজপুর কোন জায়গায় प्रश्न चट्टी मैं परीक्षाइन राजशाही परीक्षा पढ़ाशु আচ্ছা ইংরেজিতে কোন কোন জায়গা সমস্যা হয় স্যার আমার তো গ্রামারে একটু সমস্যা বেশি এই কারণে মানে হচ্ছে পার্টস অফ স্পিচ হ্যাঁ একটু বেশি সমস্যা হয় আচ্ছা ঠিক আছে এই সমস্যাগুলো চলে যাবে ফ্রেজগুলা মানে ফ্রেজগুলা বুঝতে পারি না এরকম ফ্রেজ এবং ক্লজ না आलोचना
তো আমি লাস্ট ক্লাস ইংরেজি যখন ক্লাস নিছিলাম তখন ক্লোজ নিয়ে আলোচনা করছিলাম এবং সেখানে আমি পড়াইছিলাম হচ্ছে যে ক্লোজ কিভাবে চিনতে হয় ফ্রেজ কিভাবে চিনতে হয় কোনটা নাউন ক্লোজ কোনটা অ্যাডজেকটিভ ক্লোজ কোনটা অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজ এই জিনিসগুলো পড়াইছিলাম আজকে আমি ওখান থেকে আরেকবার ওখানে আবার রিভাইজ করে দিব তুমি ওটা এটাও দেখো ওই ভিডিওটাও দেখবা আজকে ক্লাসটাও দেখো ওই ভিডিওটাও দেখো দেখবা দুটো একসাথে দেখবা चट्टी <laughs> तुम्हारा मन करो जिन जुक्त करते बुझते पूर्णांग मैं क्लसरूम एल करो वाक्यटार मध्य तुम फ्रेज क्लस गलता करते जेमन I saw Rohim who was in front of the classroom. Classroom is Shamne Rohim Dariye chilo. I mean Rohim ke dekla mis school jawar kore. Ekono aje in front of aje eta dukhu dagai lam khel kore underline kore dilam. Apar bold kore dilam. E eta chakta phrase. Karon eta modde kono bar nai. In front of eta modde ki kono bar bas hai. Nine. Na sir. Nine. To jay baak kangsher modde kono finite bar thak dena. Shay baak kangshora ke bola hoy. Mor kotha kono bar thak dena. Shay baak kangshora ke bola hoy je. शब्दगुच्छ जो शब्द गुच्छर मध्य बार थे बार्ट 
আর এটা একটা ক্লজ এখন এই ক্লজ আবার তিন প্রকার একটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ এটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ এটা হচ্ছে কোঅর্ডিনেট ক্লজ প্রিন্সিপাল ক্লজ হচ্ছে যে যে ক্লজটা ছাড়া বাক্যের কোনো অর্থ আসবে না যেমন এটা যদি আমি কেটে দেই এখানে এটা যদি কেটে দেই তাহলে বাক্যের কোনো অর্থ আসে না গোইং টু স্কুল কি আমি জানি না কি আমি জানি না তাহলে এটা দিয়ে বাক্যের কোনো অর্থ পূর্ণ ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে না বিদায় এটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ আর সাবঅর্ডিনেট ক্লজ আর প্রিন্সিপাল ক্লজ হচ্ছে যে ওটার একটা পূর্ণাঙ্গ অর্থ থাকবে যেমন আইস ওর রহিম এটা যদি কেটেও দেই এটা যদি কেটেও দেই আইস ওর রহিম দ্বারা অর্থ প্রকাশিত হয় তাহলে এটা হচ্ছে একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ আর কোঅর্ডিনেট ক্লজ কি এটা হচ্ছে যে তুমি চাইলে এই হুটাকে এখানে কোঅর্ডিনেট ক্লজ বলতে পারো হু ওয়াজ ইন ফ্রন্ট অফ এই এতটুকু তুমি চাইলে কোঅর্ডিনেট ক্লজ বলতে পারবা কারণ এখানে একটা ভার্ব আছে ওয়াজ এখানে অবশ্যই ক্লজ যেহেতু সেখানে একটা ভার্ব থাকতে হবে এই যে হু ওয়াজ এই যে এটাকে আমি ইটালিক করে দিলাম এটাকে তুমি চাইলে এই অংশটাকে তুমি একটা কোঅর্ডিনেট ক্লজ বলতে পারবা কোঅর্ডিনেট ক্লজ হচ্ছে যে দুই বা ততাধিক ক্লজ এর মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করে দেয় বা সম্পর্ক করে দেয় বা সম্পর্ক গড়ে তুলে দেয় এটাকে বলা হয় কোঅর্ডিনেট ক্লজ তাহলে ক্লজ কি এটা কি ফ্রেজ কি আশা করি ক্লিয়ার এখন আমরা গত ক্লাসে নাউন ক্লজ অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ তারপর হচ্ছে যে প্রিপোজিশন এই অ্যাডজেকটিভ ক্লজ শিখছিলাম এই তিনটা ক্লজ গুরুত্বপূর্ণ এগুলো সেন্টেন্স এর স্ট্রাকচার নির্ণয় করতে লাগে আমরা যখন ক্লিপ স্টপেল ব্যারন স্টপেল দিয়ে কিছু एग्जांपल দেখব সেখানেও দেখবা যে এই জিনিসগুলো কাজে লাগবে তো আমরা এখন যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমরা চিনব যে কোনটা কোনটা কোন ধরনের ক্লজ গত ক্লাসে আমি এগুলো আলোচনা করেছিলাম অনেকে ছিলা যারা ছিল না তারা দ্বারা হয়তো মানে অসুবিধা হতে পারে এজন্য আমি দ্রুত বলবো একটু ভালো করে খেয়াল করতে হবে তাহলে তোমরা এখান থেকে পারবা কোনো অসুবিধা হবে না মানে হচ্ছে যে আমি সংক্ষেপে আলোচনা করব যাতে তোমরা বুঝে ফেলতে পারো আর যারা কত ক্লাসে ছিল তারাও তাদেরও রিভাইজ হয়ে যাবে তাহলে এখন মনে করো আমি একটা সেন্টেন্স লিখতেছি নাউন ক্লজ দিয়ে নাউন ক্লজ আমার ক্যামেরাটা ডিসটার্ব হচ্ছে না এইজন্য তোমরা আমাকে দেখতে পাচ্ছ না তাহলে নাউন ক্লজ এখন আমি ক্যামেরাটা চালু করে দিছি আমি এখান থেকে আমার বই থেকে দেখে একটা एग्जांपल লিখতেছি মনে করো আমি একটা নাউন ক্লজ এর एग्जांपल যদি দেই दैट दैट হি ইজ दैट হি ইজ দা মার্ডারার মার্ডারার ইজ নোন টু অল এখন খেয়াল করো এখানে নাউন ক্লজ কোনটা নাউন ক্লজ হচ্ছে যে ওই ক্লজটা যে ক্লজটাকে ইট দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করা যাবে বা ইট দ্বারা সাব রিপ্লেস করা যাবে মানে শুধু ইট লিখলে ওই অংশটা কাজ হয়ে যাবে যেমন তুমি খেয়াল করো দ্যাট হি ইজ এ মার্ডারার এই যে এই অংশটা এই অংশটা এই অংশ হচ্ছে নাউন ক্লজ কারণ এটাকে আমি ইট দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো দেখো দ্যাট হি ইজ এ মার্ডারার ইজ নোন টু অল তাহলে এটাকে যদি ইট দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করি হয় ইট ইজ নোন টু অল এটা সবার জানা এই যে অর্থ আসতেছে বাক্যের অর্থ আসবে ইট দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করলেও বাক্যের অর্থ আসবে তাহলে আমি যদি এই অংশটাকে ইট দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করি তাও কাজ হয় দ্যাট ইজ এ মার্ডার ইজ নোন টু অল সে যে মার্ডার সে যে ক্লিয়ার সে যে খুনি এটা সবাই জানে এটা হচ্ছে বাক্যের অর্থ এখন এটাকে যদি আমি ইট দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে কিন্তু বাক্যের অর্থ আসে তাহলে ইট দ্বারা যদি কোনো বাক্য অংশটাকে রিপ্রেজেন্ট করা যায় সাপ্লিমেন্ট এ করা যায় রিপ্লেস করা যায় তাহলে সেটাকে তুমি বলবা নাউন ক্লজ আশা করি নাউন ক্লজ কি ক্লিয়ার এখন নাউন ক্লজ আসলে নাউনের মতো কাজ করে নাউনের মতো করে কাজ করে এই জন্য এটাকে ইট দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করা যায় ইট দ্বারা রিপ্লেস করা যায় তাহলে এখন আমরা যে কাজটা করব নাউন ক্লজ টা আশা করি ক্লিয়ার এবার আমরা দেখবো অ্যাডজেকটিভ ক্লজ কি অ্যাডজেকটিভ ক্লজ নিশ্চয়ই অ্যাডজেকটিভ এর মতো করে কাজ করবে অ্যাডজেকটিভ ক্লজ নিশ্চয়ই অ্যাডজেকটিভ এর মতো করে কাজ করবে খেয়াল করো এখন আমরা লিখতেছি অ্যাডজেকটিভ ক্লজ এখন অ্যাডজেকটিভ ক্লজ এর যদি আমি একটা উদাহরণ দেই তাহলে তোমাদের জন্য ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমি লিখলাম I don't like the people. I don't like the people. I don't like the people who are uh, who are ki bola jay who are irregular. Jara irregular tader ke ami pochondo kori na. Tale I don't like jara liklam ekhon ekhane khyal koro I don't like the people who are irregular ekhon ekhane ami onek jaygay dat dite pari mane clause jehetu bolte hobe ekhane to verb thakte hobe e je dekho ekhane ekta verb ache ei noun clause er modhe ekta verb ache tahole ekhane adjective clause er modhe obosshoi ekta verb thakte hobe na seta clause hobe na seta phrase hoye jete pare ba kono word hoye jete pare tahole i don't like the people khyal koro e eto tuku ke chaile ami ekta dak dite pari othoba e je Who are irregular? Can I make that? Did you understand? Can I make that? 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 Can I make that?
मन करो ख्याल करो रेगुलर चार प्रश्न कर प्रश्न करते दीची प्रश्न प्रश्न कर तक उत्तर दीबी प्रश्न कर अच्छा हुआ इधर आप प्रश्न को ले गो के कोनो उत्तम नहीं क्या नो जाओ शेटा उत्तम नहीं आसे हुआ रेवर यू वांट हुआ रेवर यू वांट जेकने तुम इच्छा तो चाओ हाँ उधर आप प्रश्न को ले उत्तम नहीं की बेबे जाओ शेटा उत्तम नहीं कौन जाओ उत्तम नहीं किंतु हुआ यार शेटा उत्तर आसे उधर जाओ जेकने इच्छा हायर द्वारा प्रश्न कर ले बार के उत्तर दिखे क्लियर 
মিটিং তো মনে করো এখানে অ্যাটেন্ডটা তুমি মেম্বার হিসেবে নিতে পারো তো অ্যাটেন্ডকে যদি আমি অ্যাটেন্ডকে যদি আমি প্রশ্ন করি একটাটা করে প্রশ্ন করি হোয়াই হোয়াই এর आंसर কিন্তু আছে এজ আই ওয়াজ সিক এজন্য আমি অ্যাটেন্ড করতে পারি না মিটিং এ তাহলে হোয়াই এর आंसर এ এজ আই এজ আই ওয়াজ সিক এ যেহেতু দিচ্ছে সো এটাও একটা অ্যাডভারবিয়াল ক্লজ এটা একটা অ্যাডভারবিয়াল ক্লজ এবার অ্যাটেন্ডকে দেখি আর কোনো প্রশ্ন করে উত্তর পাই কিনা হাউ হাউ আমি কিভাবে অসুস্থ হইছি সেটা এখানে নাই বা হাউ আমি কিভাবে অ্যাটেন্ড করছি সেটার উত্তর এখানে নাই হোয়েন এটার উত্তর নাই হয়ার এটার উত্তর নাই কিন্তু শুধুমাত্র হোয়ার উত্তর আছে সেটা এটা দিচ্ছে এজ আই ওয়াজ সিক আমি সিক থাকার কারণে মিটিং অ্যাটেন্ড করতে পারিনি তাহলে এই এটা হচ্ছে অ্যাডভার্কুয়াল ক্লস আশা করি আমাদের একদম ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে এবার হচ্ছে হাউ এবং হোয়েন যেহেতু বাকি আছে আমরা এই এগুলোরও উত্তরটা দেখে নিই ख्याल करो आई गो टू स्कूल प्लस एटार बहुबार तुम प्रश्न करते प्रश्न करो हाउ लिखलपल मन कर समय दी समय दी क्षेत्र हो जाए যেমন লিখলাম স্ট্রাইক দা আয়রন এটা তোমাদের নিশ্চয়ই প্রিয় একটা প্রবার বাক্য স্ট্রাইক দা আয়রন ওয়াইল ইট ইস হট জব বুঝে কোপ মারো এরকম একটা নিশ্চয়ই প্রবার বাক্য তোমরা করছিলা সেখান থেকে দিছি এখন খেয়াল করো তো এই বাক্যটার মধ্যে এই বাক্যটার মধ্যে স্ট্রাইক দা আয়রন ওয়াইল ইট ইস হট এখানে তুমি প্রশ্ন পাচ্ছ হয়েন কখন স্ট্রাইক করবো আয়রনে স্ট্রাইকটা কখন করব উত্তর হচ্ছে হোয়াইল ইট ইস হট সো এই হোয়াইল ইট ইস হট যেহেতু হয়েনের উত্তর দিচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস তাহলে আশা করি আমরা একেবারে ফক ফকা ক্লিয়ার ফক ফকা ক্লিয়ার মানে ফুল ক্লিয়ার যে নাউন ক্লস কি অ্যাডজেকটিভ ক্লস কি অ্যাডভার্বিয়ার ক্লস কি शब्दगुच्छ क्लस होते আশা করি আমরা একদম ক্লিয়ার এখন অনেকে বলছে ফার্স্ট ওই স্পিচের মধ্যে ঝামেলা যাদের ঝামেলা তাদের আশা করি নাউন নিয়ে এখন আর ঝামেলা হবে না কারণ নাউন হচ্ছে ওই ওই ওয়ার্ডটা যে ওয়ার্ডটাকে তুমি ইট দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করতে পারবা আর অ্যাডজেকটিভ হচ্ছে ওই ওয়ার্ডটা যে ওয়ার্ডটাকে তুমি বাক্য থেকে কেটে দিলে যেমন বিউটিফুল কেটে দিলে বাক্যের অর্থ আসবে আর অ্যাডভার হচ্ছে ওই ওয়ার্ডটা ওই শব্দটা যে শব্দটা তুমি বারকে এই প্রশ্নগুলো করলে পাবা যেমন তুমি প্রশ্ন বার আমি যদি একটা অ্যাডভার লিখি মনে করো লিখলাম I was sleeping in my reading room. अथवा ऐसे भी बोल बोला I was sleeping. I was sleeping. अच्छा इटा अर्क तू नवाई बोली. I was very. I was very की बोला जाते हमारे tired. हाउर उत्तर हाउ द्वारा प्रश्न कर उत्तर दीवार আশা করি একেবারে পুরোপুরি ক্লিয়ার তাহলে অ্যাডভার্ব হচ্ছে যে 
ওই বাক্যের যে বার মেন বার তাকে হোয়াই হাউ হোয়েন হোয়ার দ্বারা প্রশ্ন করলে যেরকম সেটা হচ্ছে অ্যাডভার আর সেটা যদি ক্লজ হয় তাহলে অ্যাডভার ক্লজ আর যদি সেটা যদি শুধু অ্যাডভার হয় পার্সো স্পিসের তাহলে সেটা শুধু অ্যাডভার হবে আশা করি এই জিনিসটা থেকে প্রশ্ন করলে আপনারা ক্লিয়ারলি আনসার করতে পারবেন আমার এখানে একটু আগে বিদ্যুৎ চলে গেছিল যার কারণে কানেকশন অফ হয়ে গেছিল এখন জেনারেটর চলতেছে যদি জেনারেটর বন্ধ করে দেয় আবার কানেকশন অফ হয়ে যাবে আপনারা ওয়েট করবেন কারেন্ট আসার আগ পর্যন্ত অথবা আমরা ক্লাসটা রাতের কোনো এক সময় নিব বা আমি তোমাদেরকে জানাই দিব যে কোন সময় ক্লাস হবে এখন জেনারেটর চলতেছে জেনারেটর তো আর সারাদিন চালাবে না যদি বিদ্যুৎ না আসে জেনারেটর অফ করে দিবেন এবার আমরা এই যে এতটুকু শিখলাম সেখানকার উপরে আমরা আরো কিছু জিনিস দেখব এই বিষয়গুলোর উপরে তো এই বিষয়গুলো কিন্তু সুন্দর করে ক্লিপস তোপেল যে বইটা আছে সেখানে আপনারা পেয়ে যাবেন সেখানে কিন্তু এগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা আছে এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে পড়াগুলো পড়ছি এগুলো শুধুমাত্র সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার পুষ্টি কাজে লাগবে যেটা আমাদেরকে গ্রামাটিক্যাল রুলস গুলোকে সমাধান করতে আমাদেরকে হেল্প করবে এখন আমরা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু প্রশ্নের সমাধান দেখি যে দেখি যে কিরকম প্রশ্ন সেখানে দেয় বিভিন্ন ইউনিটে আপনারা নিশ্চয় একটা পিডিএফ খুলছি আমি সেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিউনিটের পরীক্ষা সমাধান করতে করতে যে গ্রামাটিক্যাল রুলস আসবে সেটিকে বর্ণনা করব আমরা সাবজেক্ট বার এগ্রিমেন্ট নাম একটা টার্ম আছে আর একটা হচ্ছে যে আপনার রাইট ফর্ম অফ বার্ড এই দুইটা টার্ম আছে এই দুইটা টার্ম মূলত এখানে বেশি বেশি পাবো এগুলো সমাধান করতে করতে আমরা প্রত্যেকটা টপিকের আলোচনা করার চেষ্টা করব এখন খেয়াল করেন আমরা মনে করেন গ্রামার যদি ধরি এখানে এই ডি ইউনিটে গত বছর বেশিরভাগ বোকাবলারি দিয়েছিল গ্রামার থেকে বোকাবলারির পরিমাণ বেড়ে গেছিল তো গ্রামার খুব কম দেখতে পাচ্ছি আমি পিন পয়েন্ট এরোর মধ্যে গ্রামার আছে আমরা সেখানে যাই মনে করেন এই পিন পয়েন্ট এরোর গুলো আমি এই যে এখান থেকে স্টাডি করে এই যে সাতাশ নাম্বার থেকে তিরিশ নাম্বার পর্যন্ত যেগুলো সেগুলো স্টাডি করতেছি লিখে আছে ইউ হ্যাড বেটার টু চেঞ্জ মনে রাখবেন যে হেড বেটার এমন একটি টার্ম লিখে রাখতে পারেন নোট করে রাখতে পারেন হেড বেটার এমন একটি টার্ম এটি থাকলে এরপরে বারবের বেস ফর্ম কোনো কিছু বুঝবে না বারবের সাথে বারবের ডিরেক্ট বেস ফর্ম অর্থাৎ বি ওয়ান হবে বারবের আগে পিছিয়ে কিছুই থাকতে পারবে না ডিরেক্ট বারটা গো হলে শুধু গো পয়েন্ট হবে না গোজ হবে না টু গো হবে না তো এখানে আছে চেঞ্জ টু চেঞ্জ আছে টু চেঞ্জ হবে না শুধু চেঞ্জ হবে সো আনসার হচ্ছে বি কারণ হেড বেটার পরে কিছুই বুঝবে না শুধু বারবের বি ওয়ান তাহলে এটা একটা রুলস এটা খাতা নোট করে নেন এখনই এটা থেকে সিউদের প্রতিবার একটা একটা নিয়ম পাবেন এই নিয়মটা থেকে আমি আপনাকে প্রমাণ দেখাতে পারবো এটা বিতে বাসছে এতে বাসছে একটু পরে এতে এর প্রশ্ন এখানে আসে গেলে বুঝতে পারবে এবার পরের প্রশ্নটা দেখি আই ডোন্ট নো এ দেখো আই ডোন্ট নো এটা হচ্ছে মেন ক্লস এই যে হয়ার দিয়ে শুরু হচ্ছে এটা হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল কি জানি অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস কারণ এটা হয়ারের উত্তর দিচ্ছে কোথায় গেছি আই ডোন্ট নো হয়ার কুড সি হ্যাভ গান সো আর্লি ইন দ্য মর্নিং কোথায় সে এত সকালে যেতে পারে এটা আমি জানি না তাহলে এটা জায়গাকে বুঝাচ্ছে যেহেতু জায়গা এটা একটা অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস তাহলে এই ক্লসটা মধ্যে এই ক্লসটা হচ্ছে আর এটা হচ্ছে যে প্রিন্সিপাল ক্লস এটা হচ্ছে একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লস সাবঅর্ডিনেট ক্লস এর মধ্যে এটা অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস এর মধ্যে পড়তেছে তো যাই হোক এখানে ভুল কোথায় আমরা বের করতে হবে এটা গুলোকে বলে পিন পয়েন্ট এরোর যে যে অপশনটাতে ভুল আছে সেটা বের করতে হবে সো এখানে কোন অপশনে ভুল আছে আমি দেখবো এখানে কোন অপশনের মধ্যে আটাশ নম্বরে কোন অপশনে ভুল আছে আমি সেটা দেখবো আই ডোন্ট নো হয় আর could she have gone so early in the morning এখন খেয়াল করেন হয়ার আই ডোন্ট নো এর পরে হয়ার বসছে খেয়াল করবেন ভালো করে খেয়াল করবেন নালে কিন্তু পারবেন না এখন হয়ার এর পরে যদি প্রশ্নবোধক চিহ্ন থাকতো তাহলে এটা আমি প্রশ্নবোধক বাক্য বানাতাম এটাকে দেখেন লাস্টে কি প্রশ্নবোধক চিহ্ন আছে নাই না ভাইয়া লাস্টে প্রশ্নবোধক চিহ্ন নাই তাহলে এটাকে আমি প্রশ্নবোধক বাক্য বানাতে পারবো ওই বাক্যটাকে না স্যার বরং এই কুটটা পরে হবে অর্থাৎ হবে যে সি কুড হ্যাভ গান এরকম হবে সি কুড হ্যাভ গান কুড সি হ্যাভ গান হবে না কেন কারণ লাস্টে প্রশ্ন তো চিহ্ন নাই যদি লাস্টে প্রশ্ন চিহ্ন থাকে তখন এটা লিখতে পারতাম আমরা আশা করি বুঝা গেছে সো এটাকে তখন এটা এম্বেডেড কোশ্চেন হতো এম্বেডেড কোশ্চেন নামে একটা টার্ম আছে সেটা হতো তো এখন এটা হচ্ছে না এখন এটা আমরা আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই কুটটাকে বাদ দিতে হবে 
সো অপশন এইতে গলত আছে অপশন এই দাগাইতে হবে কারণ অপশন এর মধ্যে ভুল এটা আমাদেরকে দাগাইতে হবে আশা করি ক্লিয়ার এটা দাগাই নেবেন করে নেবেন এই আমি যেভাবে বলছি এভাবে খাতার মধ্যে নোট করে নেবেন পরের প্রশ্নটা এটা রিপিট প্রশ্ন অনেক জায়গায় আসছে সি ইউনিট ডি ইউনিট বি ইউনিট এ ইউনিট সব জায়গায় আসছে প্রবলেম এই যে প্রশ্নটা দাগাই রাখতে পারেন এটা ক্লিপস তো বলে আছে এই প্রশ্নটা হচ্ছে যে এরকম টেলিভিশন ভিউয়ার্স ক্লেইম দ্যাট ভিউয়ার্স এর পরে ক্লেইম করছে খেয়াল করবেন ক্লেইম দ্যাট আচ্ছা আরেকটা জিনিস এই পিন পয়েন্ট এরর গুলোকে যখন আপনি সমাধান করবেন তখন যেগুলো অপশন আছে এগুলোকে আপনি বিবেচনা করবেন না মানে এগুলো থেকে কোনো গ্রামাটিক্যাল রুলস বের করতে যাবেন না আপনি গ্রামাটিক্যাল রুলস বের করতে যাবেন যেগুলোতে দাগ নাই এই যে এগুলোতে কোনো দাগ নাই এগুলো দিয়ে এগুলোর সাহায্যে এই যে মর্নিং এ কোনো দাগ নাই মর্নিং এর সাহায্যে আপনি এটার কোন জায়গায় ভুল আছে বের করার চেষ্টা করবেন এখন মর্নিং এ যেহেতু দাগ নাই তার মানে এখানে প্রশ্ন চিহ্ন দেওয়ার কথা ছিল দেয় যেহেতু সেজন্য এখানে পুট হবে না অর্থাৎ এগুলোর মধ্যে ভুল থাকতে পারে অপশনের মধ্যে ভুল থাকতে পারে चेन्ज होते निर्दिष्ट स्किन के बुझाते बसबेना कारण क्राइटेरियाल কারণ এই যে পলিসি মেকারস অফ প্লুরাল প্রোডাক্টস অফ প্লুরাল এখানে মূলত প্রোডাক্টস এর উপর বেস করা হচ্ছে তো প্রোডাক্টস যেহেতু প্লুরাল ক্রাইটেরিয়ন হবে প্লুরাল ক্রাইটেরিয়নের প্লুরাল হচ্ছে ক্রাইটেরিয়া সো এখানে आंसर হবে ডি অর্থাৎ आंसर ডি তে সমস্যা আছে ডিটা চেঞ্জ হবে এখানে পিন পয়েন্ট এরর এর মানে হচ্ছে যে কোন অপশনে ভুল আছে সেটাকে খুঁজে বের করা এবার খেয়াল করেন এই 26 নম্বর প্রশ্নটা আমরা একটু দেখি অনলি আফটার ড্যাশ ইন লাইফ কি হবে আমি জানি না समाधान कर क्लियर चाचा 
রোজগার করেন এই রোজগার যেহেতু টাকাকে করেন টাকা হচ্ছে একটা আনকাউন্টেবল নাউন অর্থাৎ রোজগারটা আনকাউন্টেবল নাউন এটা মনে রাখবেন রোজগারটা আচ্ছা তাহলে আমরা এই যে এখানে আনকাউন্টেবল নাউন কোন গুলো সেগুলোর একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে ওয়াটার স্যান্ড ইকুইপমেন্ট এয়ার লাগ মানি তাহলে আনকাউন্টেবল এর সাথে কখনোই মেনি বসে না তাহলে মেনি যুক্ত যেগুলো আছে সেগুলো কেটে দেন মেনি হবে না মনে রাখবেন এখানে টাকার ক্ষেত্রে মাছ শব্দটা আসবে যেহেতু টাকা ইনকাম করে মাছ শব্দটা আসবেই আসবে এটা একটু মনে রাখেন টাকার ক্ষেত্রে আনকাউন্টেবল নাউন মাছ বসবে তো মাছ আছে অপশন সিটি একমাত্র দেখেন আপনাদের কপাল বালো আর কোথাও মাছ নাই এখানে হবে টোয়াইস এজ মাছ এজ মাই ফাদার অর্থাৎ আমার কাকা আমার বাবার চেয়ে দ্বিগুণ ইনকাম করে এই লাইনের অর্থ হচ্ছে এটা এবং আনস আনস যেহেতু মানি করে মানি যদি যেহেতু আনকাউন্টেবল সেহেতু এখানে মেনি বসবে না বসবে এজ মাছ এজ তো আশা করি ক্লিয়ার এটা এই ইউনিটে বাসছিল এই প্রশ্নটা এবার এটা ডি ইউনিটের প্রশ্ন দুই হাজার গত বছরেরটা আমরা এই ইউনিটের প্রশ্ন একটু যাই দেখি কি আছে গুরুত্বপূর্ণ খুবই একটা পরীক্ষা দিবে এই যে একজন প্রশ্ন বসছিল স্যার কোন গুলা টপিক গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো লেখাচ্ছি এগুলো গুরুত্বপূর্ণ লিখেন এই প্রশ্নটা দেখেন যে হেডিং দেন ফর এবং সিনস এর ব্যবহার ফর এবং সিনস এর ব্যবহার একজাক্ট কোন টাইম থেকে শুরু হয়েছে বা একজাক্ট কোন টাইম যেটা আমি নির্দিষ্ট মানে জানি মানে টাইমটা একদম ঠিক এক্সাক্টলি জানি এরকম হলে হবে সিনস লিখে রাখেন যদি টাইমটা এক্সাক্টলি জানা থাকে বা এক্সাক্টলি মাপা যায় তাহলে হবে সিনস আর যদি এটা একটা ডিউরেশন কে বুঝায় মনে করেন লিখলাম যে আমি পাঁচ বছর ধরে ছিলাম এখন পাঁচ বছর কত দিন কত সেকেন্ড কত মিনিট আমি তো জানি না তাহলে এটা একটা হচ্ছে ডিউরেশন যদি ডিউরেশন হয় তাহলে বসবে পর আর যদি একজাক্ট টাইম জানা যায় পাঁচ সেকেন্ড দশ সেকেন্ড এক মাস দুই মাস এরকম একজাক্ট লেখা থাকলে তখন হবে যে একজাক্ট লেখা থাকতে হবে একজাক্ট লেখা থাকলে হবে সিনস আশা করি ক্লিয়ার এখন আমাদের অথবা একজাক্ট টাইম যেটা থেকে শুরু হয়েছে উনিশশো একানব্বই সাল থেকে মনে করেন যে এই আপনার জন্ম আপনার জন্ম উনিশশো একানব্বই সাল থেকে বা আপনি উনিশশো একানব্বই সাল স্কুলে ভর্তি হয়েছেন এরকম আপনি জানেন মনে করেন অথবা আপনি দুই হাজার এক সালে স্কুলে ভর্তি হয়েছেন এটা আপনি জানেন তাহলে দুই হাজার এক সাল থেকে আপনার স্কুলে পড়া শুরু হয়েছে এটা আপনি জানেন এরকম হলে তখন বসবে সিনস মানে দুই হাজার এক সাল থেকে আপনি স্কুলে পড়া শুরু করছেন হচ্ছে সিনস কারণ ওটা এক্সাক্ট টাইম সো এক্সাক্ট টাইম হলে বসবে সিনস আর যদি ডিউরেশন হয় টাইমের একটা ডিউরেশন হয় দেখে রাখেন ডিউরেশন টাইমের ডিউরেশন হলে হবে ফর তো আমি যেহেতু এখানে ডিউরেশনটা জানি তাই এখানে বসবে ফর আমি তুমি লাইফ পাঁচ বছর ধরে ছিলাম এটার এক্সাক্ট টাইম না এটা একটা ডিউরেশন এই জন্য এটা হবে ফর তাহলে ফর এর ব্যবহার সিনস এর ব্যবহার আশা করি ক্লিয়ার আগামী পরীক্ষায় এটা পাবেন কোন পরীক্ষায় আমি যে পরীক্ষা নিব গ্রুপে সে পরীক্ষায় পাবেন এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা আশা করি ফর এবং সিনস থেকে যে কোনো একটা পাবেন আশা করি ক্লিয়ার এখন আমি কোনটাতে যাব কোনটাতে যাব কোনটাতে যাব ওকে আমি এই এটাতে যাই বারো নাম্বারটাতে যাই একটু এটা বারবার দেয় সিউতে এই জন্য বারো নাম্বারটাতে দেখতেছি একটু খেয়াল করেন লিখে আছে মাই আঙ্কেল ওয়াজ ড্যাস বিজনেসম্যান টু ফল ইন টু দ্যাট ট্র্যাপ my uncle was dash businessman to fall into that trap ekhane eta hocche je ekta term ache two er two er pore two boshe e two er pore two boshbe e dekhen ekhane ekta two ache kintu to ami jeta bolechilam shunno sthan theke siddhanto nite hobe na siddhanto nite hobe bakker main part dekhe tale main part e two ache tale ekhane two boshe ekta subidha hoy my uncle was two dash something kichu ekta hobe was two আশা করি
কারো বুঝতে অসুবিধা হলে সাথে সাথে নক করবেন আমাকে নক করবেন মানে সাথে সাথে জানাবেন এবার আমি যদি আহ আরো কিছু জিনিস দেখি আচ্ছা এই জিনিসটা দেখি এটা বারবার আসে শিশুতে আই উইস আই ড্যাশ আই উইস শব্দটা নিচে ডাক দিয়ে দেন উইস শব্দটা থাকলেই এখানে একটা ফার্স্ট টেন্সের মানে ফার্স্ট টেন্স বলতে এখানে একটা বিবার বসে তবে ফার্স্ট টেন্সে অয়ার বসে নর্মালি আই উইস আই অয়ার মুখস্থ করে ফেলবেন আই উইস আই অয়ার হি উইস হি ক্যান এরকম হয় তখন তো এখানে আই হি কুড হয় হি উইস হি কুড আই উইস আই অয়ার এরকম হবে তাহলে আশা করি বুঝে গেছেন আই উইস আই অয়ার লিখে রাখেন আপনার নোটের মধ্যে তাহলে মনে থাকবে আচ্ছা এবার যদি দেখি এই ইউনিটের জন্য যদি আরো দেখি আচ্ছা আমরা এই তেরো নাম্বারটা দেখতে পারি তেরো নাম্বারটা দেখতে পারি তেরো নাম্বারটা লিখে আছে তাহলে প্রাইসেস এটা বুঝাচ্ছে ফ্লুরালে আছে তাহলে আপনাকে নিশ্চয় হ্যাপ দিয়ে শুরু করতে হবে মানে ফ্লুরাল দিয়ে শুরু করতে হবে হ্যাজ দিয়ে শুরু করা যাবে না সো আনসার ডি কাটা কারণ এটাতে হ্যাজ আছে এটা কাটা এবার বাকি তিনটার মধ্যে যে কোনো একটা আনসার হবে প্রাইসেস দেখেন এখানে একটা আছে মোর তারপর আছে একটা দেন তার মানে এটা কম্পারেটিভ বুঝাচ্ছে এখন কম্পারেটিভ যেহেতু বুঝাচ্ছে এখানে কম্পারেটিভ অবশ্য ফর্মটা মানে রুলসটা অ্যাপ্লাই হয় নাই এখানে রুলসটা অ্যাপ্লাই হচ্ছে যেহেতু ফ্রাইসেস পরে ফ্লুরাল হিসেবে তিনটাতে হ্যাব আছে দেখেন হ্যাব 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 তো হ্যাব এর পরে নিশ্চয় বারবার পিপি বসবে তাহলে হ্যাব রিজেন বসার সুবিধা আছে মানে আছে অথবা হ্যাব বিন রাইজও হতে পারতো কিন্তু হ্যাব বিন এর পরে হলে রাইজিং হতো হ্যাব বিন রাইজিং হবে তো এখানে যেহেতু আইনজি নাই এটার সাথে যেহেতু আইনজি নাই এটাও কাটা এটাও কাটা আর এটাতে তো আইনজিও যুক্ত নাই বারবে পিপিও নাই এটাও বাদ তাহলে শুধুমাত্র বি সঠিক তাহলে আশা করি এটা বুঝছেন এটা নিশ্চয়ই টেন্স থেকে আসছে সো আশা করি এটাও ক্লিয়ার আর এখানে তেমন একবারে কঠিন কিছু আমি দেখতে পাচ্ছি না চাইলে এটাকে একটু আলোচনা করতে পারি আট নাম্বারটাকে হি বট এ ড্যাশ সুইট ফর হার সিস্টার হি বট এ ড্যাশ সুইট ফর হার সিস্টার লিখে আছে ফেবোলাস ব্রিটিশ উলেন ব্রিটিশ উলেন ফেবোলাস উলেন ফেবোলাস ব্রিটিশ উলেন ব্রিটিশ ফেবোলাস খেয়াল করেন এমন ভাবে দিছে আপনি পরীক্ষা হলে কনফিউজ হয়ে যাবেন পারবেন না আশা করি ক্লিয়ার এমন ভাবে দিছে এই কিভাবে দিছে এটা ক্লিয়ার প্রশ্ন হয়তো ব্যাখ্যাটা ক্লিয়ার এখনো হয় নাই ব্যাখ্যাটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আচ্ছা এটা কিভাবে দিছে এটা কি বুঝতে পারছেন আপনারা এটা কি কে বলতে পারবেন এটা কোথা থেকে দিছে কোন টপিক থেকে দিছে তানজিয়া নাইম বুঝতে পারছেন এটা কোন টপিক থেকে দিছে মনে রাখবেন লাস্টে লাস্টে অবশ্যই ম্যাটারিয়াল নাম থাকতে পারে ম্যাটারিয়াল কিসের নাম থাকবে যদি ম্যাটেরিয়াল নাম লাস্টে না থাকে ওটা দেখানোর দরকার নেই মানে ওটা আবার এরকম হতে পারে ম্যাটেরিয়াল নাম কোনটা দিয়ে নেই তখন অন্য বিষয় তখন অন্য বিষয় আচ্ছা এটা আমি মনে আসতেছে না এখানে একটা দেওয়া আছে দাঁড়ান আমি দেখে নিচ্ছি একটা সূত্র আছে আমার কাছে অর্ডার অফ এডজেকটিভস এই সূত্রটা জানলে হয়ে যায়
অসাস এখানে একটা সি আছে অসাস কম এটা খাতা আগে লিখে ফেলেন দ্রুত এইবার এখান থেকে বলতেছি এই এম হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল মানে সবার শেষে থাকবে ম্যাটেরিয়াল নাম এই যে উলেন আছে দেখেন তার আগে থাকবে এটার ওতে হচ্ছে যে অরিজিন তার আগে থাকবে অরিজিন এই যে ব্রিটিশ ব্রিটেনে তার অরিজিন তার আগে থাকবে কালার তার আগে কি থাকবে नाई কালার সরি এটা সাইজ না এটা শেপ শেপ এই যে এটা হচ্ছে সাইজ এটা সাইজ লিখে দিচ্ছি আমি দাঁড়ান সরি একটু লাইন একটু লাইনে থাকতে হবে কোন জ্বালা যন্ত্রণার মধ্যে যাব বিস্তার দিচ্ছি একটু ওয়েট করেন ওকে এই যে প্রশ্ন হচ্ছে এটা बस मैटेरियल मेटेरियल मन कर समस्या तक सब समय हेटे जाए स्वाभाविक आलोचना निश्चय मन करते 
কয়েকবার আসছে একবার না যদি আমি সিউড গত 20 বছর প্রশ্ন অ্যানালাইসিস করি মিনিমাম 30 40 জন আসছে প্রত্যেকটা ইউনিট যদি আমি অ্যানালাইসিস করি এই প্রশ্নটা হুবু হুবু এটা হতে মাঝে 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 এখানে এই শব্দটা রিকমেন্ড শব্দটা চেঞ্জ করে দেয় আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন কিনা একটু জানান বুঝতে পারতেছেন কিনা মনিশা জি স্যার শুনতে পাচ্ছি ক্লিয়ার বোঝা যায়নি নাকি বোঝা যায় না বোঝা যাচ্ছে ক্লিয়ার পড়া বোঝা যায়নি শব্দ না আমার সাউন্ড না পড়া বুঝতেছো কিনা হ্যাঁ বুঝতেছি ওকে आलोचना करते ख्याल करो ये प्रश्न उमांड दैट अथवा उमांड दैट उमांड दैट उफार दैट we require that we propose that we move that we urgent that ba urge that urge dite pare ekhane urgent likha ache urge that we urge urge we ask that we advise that we suggest that we urge that e je urge ekhane ache e erokom shobdo gulo ei shobdo gulo age khuje ber korbo e gulo ke subjunctive bole ki bole subjunctive ki bole kotha bolta amar sathe खुजे बैठ कर अथवा वाक्य मध्य दैट थे अपनी एक बार थाम कष्ट थाम सेकेंडर थेमे चेक दीबें दैटर आगे सबजांगटिव क्यों आना यह मुखस्त कर दरकार नहीं कैक बार रिडिंग कर लेकिन देखें जो दैट देखार पर जो शब्द दिए चो पड़ा मन पड़े जाए शब्द आटार आगे रिकमेंड जो आज मन पड़े गेस सबजांगटिव दैट सबजांगटिव दैट थे थिरी थे ডাইরেক্ট আপনি ভার্ব 1 বসাবেন ভার্বের বেস ফর্ম একদম এস বাই ইউ যুক্ত হবে না আই এন জি ইউ যুক্ত হবে না ভার্বের সাথে টু ও থাকবে না কিছুই থাকবে না ডাইরেক্ট মেইন ভার্বটা আর যদি এই পাশের সাবজেক্ট আই পাশে যেটা থাকবে সাবজেক্ট তার সাথে যদি একটা বি থাকে বি যুক্ত থাকে বি তাহলে আপনি ভার্বের বি 3 বসাবেন এই যে যেটা আমি নিচে দিয়ে লিখে দিছি এই যে খেয়াল করেন এই যে সাবজেক্ট প্লাস বি প্লাস বি 3 আর সাবজেক্ট প্লাস বি 1 অর্থাৎ शुरू सबा देखते हैं क्लियर
তাহলে যে জিনিসটা আমি বলতেছিলাম এই যে এখানে এই যে বি যেহেতু আছে তাহলে আমরা ফানিস বসাবো আর এই যে এই বার এগুলো 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 আমাদের রুলস এর মধ্যে পড়তেছে না এটা হচ্ছে শুড হ্যাভ শুড হ্যাভ ফানিস এটাও হবে না এটা হচ্ছে মাস ফানিস এটাও হবে না শুধুমাত্র এই যে বি ওয়ালাটা হবে অথবা শুধু বি ওয়ান হবে আশা করি ক্লিয়ার এই জন্য আমরা এখানে आंसर দাগাবো বি তে আশা করি ক্লিয়ার অনেক জায়গা এটা এই এখানে এটা তো এসেছে এই এক নাম্বার রুলসটা থেকে অনেক জায়গা এটা থেকে আসছে তো এই দুটো রুলসই আসবে পরীক্ষায় যে কোনো একটা আসবে ধরে রাখেন লিখে এটাতে 5 স্টার দিয়ে রাখতে পারেন ইচ্ছে হলে 10 স্টার দেন আশা করি এই টপিকটা ক্লিয়ার তো আমরা গ্রামারের পাশাপাশি তো সব সময় আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমরা ভোকাবুলারি শিখব সিইউ তে ভোকাবুলারি প্রচুর পরিমাণে আসে সেটার প্রমাণ আমি প্রথম দিকের ক্লাসগুলোতে দিছি এখানে ডি ইউনিটের প্রশ্ন আছে এই ইউনিটের প্রশ্ন আছে আপনি যাই দেখতে পারেন এই যে এই ইউনিটের প্রশ্নে আছে আমি এখন দেখেন এই ইউনিটের প্রশ্নের মধ্যে ভোকাবুলারি আছে কিনা দেখাচ্ছি এই যে এটাও বলতে পারেন যে একটা ভোকাবুলারি থেকে আসছে এটা মূলত ওই যে প্রেজেন্ট ইডিয়ামস থেকে আসছে তারপরে এখানে যদি আরো দেখাই এই এখানে কোথায় জানি একটা পেলাম এই যে পাঁচ নাম্বারটা খেয়াল করেন প্রিডিক্টের मीनिंग আসছে এটাও কিন্তু ভোকাবুলারি থেকে আসছে তো ভোকাবুলারি দুই তিনটা এই ইউনিটে দিবে আর ডি ইউনিটে দুই তিনটা দিবে আর বেশি দিতে পারে যেমন এই যে এই প্রশ্নটা খেয়াল করেন সব ভোকাবুলারি এটা হচ্ছে কল ইন কোশ্চেন অর্থাৎ প্রেজেন্ট ইডিয়ামস থেকে এটাও প্রেজেন্ট ইডিয়ামস ভোলাটাইলের অপোজিট मीनिंग জিজ্ঞেস করছে দ্যাট मींस অ্যান্টোনিম মানে ভোকাবুলারি এটা তো এটাও একটা ভোকাবুলারি থেকে দিয়েছে এক্সট্রা ভাগেন থেকে দিয়েছে এটাও একটা এটা একটা ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন থেকে দিয়েছে এটা হচ্ছে যে একটা এটা হচ্ছে একটা ইয়া থেকে দিয়েছে গ্রুপ ভার্ব থেকে দিয়েছে এটা সিনোনিম থেকে দিয়েছে আপনারাই দেখেন আমি দেখানোর দরকার নাই গ্রামার ভোকাবুলারি দুইটাই সমান সমান কোনটাকে ছাড়া যাবে না কারেক্টলি স্পেলড শব্দ এটাও কিন্তু ভোকাবুলারি করতে পারে গ্রুপ ভার্ব বা ফ্রেজ এ ফ্রেজ বলতে পারেন এটাকে সো আশা করি বুঝতে পারছেন বি ইউনিট একই রকম সি ইউনিট একই রকম সো আমরা ওগুলো প্রতিদিন একটু একটু করে পড়ব এবং কয়েকদিন পর আমাদের যে পরীক্ষা হবে সেখানেও ভোকাবুলারি গ্রামার দুইটা একসাথে দিব 21 তারিখে আমাদের একটা ইংরেজি পরীক্ষা আছে লিখে ছিল ভোকাবুলারি ফুল হ্যাঁ সেখানে আমরা ভোকাবুলারি সবগুলো দিব তার আগে আমরা আরো দুই একটা ক্লাস নিয়ে মাসখান দিয়ে ভোকাবুলারি আরো কিছু জিনিস শেষ করব আমি আগে যারাদের ক্লাস নিছিলাম তাদেরকে বলে দিছিলাম ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন থেকে একটা দুইটা প্রশ্ন আসে এখানে সেটা প্রমাণ আছে আমাদের বই যারা নতুনটা কিনছেন তাদের কাছে এটা আছে আবার এটা আমি গ্রুপেও দিয়ে দিছি যারা ভর্তি হইছেন তাদেরকেও এটা দিয়ে দিব যারা পান না তারও এটা আজকে আবার আবার দিব আবার পাই যাবেন এখন কেন করেন এই যে এটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন এটা আছে বি ইউনিটে এটা ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন এটা আছে ডি ইউনিটে তারপরে এটা আসছে এই ইউনিটে দেখেন এই ইউনিটে এটা দিছে র‍্যাট ট্যাপিজম থেকে র‍্যাট ট্যাপিজম কি এই জিনিসটা থেকে আসছে এটা এই ইউনিটে আসছে অটোবায়োগ্রাফি অর্থাৎ যে লোক নিজের জীবনে নিজে রাখে সেটা হচ্ছে তার অটোবায়োগ্রাফি তারপর হচ্ছে যে যে লোক নিজের ডেপথ অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ করতে পারে না আনএবল টু ফে হিজ ডেপথ তাকে বলে ব্যাঙ্ক্রাপ্ট ব্যাঙ্ক্রাপ্ট এই ইউনিটে আসছে এটা আসছে এই ইউনিটে যে সব খায় সে হচ্ছে অমনিভোরাস उपस्थित थे पास करें सेमनिबासखने पाए सरि बुनिसे अमनिबास बुक जो बुकटार मध्य लेखक सब साहित्यिक कर्म थे बोला अमनिबास निश्चय फिलानथ्रोफिस्ट 
আর যে মানুষকে ঘৃণা করে সে হচ্ছে মিজান্ত পেস্ট এগুলা পরীক্ষা বারবার দেয় কিছু করার নাই যে এটা সি ডিইউ ইউনিটে খেয়াল করেন এগুলাকে বলে ওয়ান ওয়ার্ড সাব ইনস্টিটিউশন এই যে ডিইউ ইউনিটে আছে সো আপনারা এগুলাকে শিখতে হবে তাহলে এগুলো সবগুলো মুখস্থ করবেন এগুলো অনেকগুলো দেওয়া আছে ওয়ান ওয়ার্ড সাব ইনস্টিটিউশন আমি এখানে কয়েকটা দেখাইছি আসছে এইখানে যা দিছি এগুলো সবগুলো কোন না কোন করে আসছে এখানে যা দিছি সব এইগুলো সব একদম সবগুলো আমি এখানে ইংরেজি দিছি বিকজ পরীক্ষা ইংরেজি দেয় বাংলা দেনা मध्य मिथ्या uh, সত্য হতেও পারে সাধ্যের মধ্যে এটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে কিন্তু স্যাররা এখনো সিদ্ধান্ত চাই নাই বুঝে গেছে স্যাররা যদি ফাইনাল সিদ্ধান্ত চাই আমার একটা সিইউ ফ্রেন্ড আমাকে বলছে নাকি কাটা যাবে কিছুক্ষণ আগে বলছিল কিছুক্ষণ আগে বলছে হ্যাঁ ওই গত বছরে সিইউ তে স্যার আচ্ছা আমি বলি এখানে সাধ্যের মধ্যে এখন মিটিং হচ্ছে মিটিং এ সিদ্ধান্ত ফাইনাল হবে এগুলা এক একজন স্যারের মতামত কেউ এটা বলতেছে কেউ ওটা বলতেছে তো আমিও তো একজন ছাত্র আমিও মতামত দিতে পারি তো আমার মতামত তো ফাইনাল না ফাইনাল যেটা হবে এটা সার্কুলারে লেখা থাকবে সিইউ তে অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে দিবে যখন ওয়েবসাইটে দিবে তখনই মনে করবে ফাইনাল তার আগে কোনো কিছুই ফাইনাল না इवन যে সেকেন্ড টাইম চালু করছে এটাও আমি মনে করি 99% ফাইনাল 1% এখনো বাকি আছে বুঝা গেছে জি স্যার ওকে যতদিন পর্যন্ত কাগজে কলমে আসবে না ততদিন পর্যন্ত কোনো কিছুই ফাইনাল না ঠিক আছে জি স্যার ওকে জি ভাইয়া ওকে তোমরা এখন কত টাকা এগুলো টেনশন করার দরকার নাই পাঁচ নাম্বার কাটলেও সেকেন্ড টাইম আর 10 নম্বর বেশি হবে পড়াশোনা করতে ইনশাআল্লাহ ভাইয়া ওকে এখন খেয়াল করো যারা এগুলো বলতেছে তারা হচ্ছে পড়াশোনা পারে না এইজন্য বলতেছে ও সেকেন্ড টাইম আর ও পাঁচ নম্বর কাটলে কি ও তো সবাই নিতে জানে আচ্ছা এবার খেয়াল করো এই এই সিনোনিম অ্যান্টোনিম কিভাবে আসে এই এটা এটা আছে সি ইউনিটে খেয়াল করো বিজার এক একর সারে আসছিল স্যাংশন মিন্স এটা এখন বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ কারণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ খালি স্যাংশন দিচ্ছে বাংলাদেশের উপরে স্যাংশন দিচ্ছে আমেরিকা র‍্যাপকে স্যাংশন দিচ্ছে র‍্যাপকে নিষেধাজ্ঞা দিচ্ছে তো এইখানে স্যাংশন মানে আসলে এই ইয়া বুঝাই নাই নিষেধাজ্ঞা বুঝাই নাই এখানে বুঝাইছে স্যাংশন মানে হচ্ছে যে অনু কি জানি কি বলা যায় এটাকে অনুমতি অনু অনুমোদন বলা যেতে পারে এইজন্য এটা বই অথরাইজেশন অথরাইজেশন ঠিক আশা করি বুঝতে পারছেন এটা এটা একটু আপনার কাছে ব্যতিক্রম লাগতে পারে এইজন্য এখানে লিখে দিয়েছি তারপরে কঠিন কঠিনের মধ্যে যদি এটা দিতে পারেন যে ফোর ক্রাস্টিনেট হ্যাঁ প্রো ক্রাস্টিনেট এটার মানে হচ্ছে যে দেরি করা ডিলে করা সো বড়ি মশি করা অনেক কিছু হতে পারে তো এই ডিলে দেখাবেন এটাতে আশা করি ক্লিয়ার হ্যান্ড হাই হ্যান্ড হাই হ্যান্ড মানে হচ্ছে যেন কি খুব কঠোর হস্তে শক্ত হস্তে দমন করা আর কি বলিনি আমি তাকে শক্ত হস্তে দমন করব তাহলে এই তাহলে এটা আবার এটাও হতে পারে যে দাম্ভিক মানে সে দম্ভ করে বলতেছে তাহলে এটা ইনসোলেন্ট হতে পারে এখানে আর অন্যগুলো মিলতেছে না এজন্য ইনসোলেন্ট হবে তাহলে আশা দেখতেছেন মানে আপনি মানে আপনার যেটা যেটা সাথে মিলবে ওইটাই দেখাতে হবে যেটা সাথে কিছুটা হলেও যায় ওইটাই দেখাতে হবে আশা করি বুঝতে পারছেন হোমোজেনিয়াস হোমোজেনিয়াস মানে হচ্ছে একই ধরনের সিমিলার তাহলে এই যে এটা ডি এই ইউনিটে আসছে 2021 20 21 সালে এটা প্রশ্ন এই ইউনিটে 2012 13 সালে আসছিল এটা আরো কয়েকবার আসছে এক জায়গায় না হোমোজেনিয়াস দাগে রাখেন এটা আরেকবার আসতে পারে কোন না কোন ইউনিটে আসবে ইমান্সিপেট ইমান্সিপেট এর মানে হচ্ছে যে বন্ধন থেকে স্বাধীনতা ফ্রিডম ফ্রিডম দি দাও ঠিক আছে मुखस्त कर रिडिंग 
অ্যালিউরিন এটার অর্থ হচ্ছে যে মানে আপনি এটা বিভিন্ন অর্থ হইতে পারে একটা হতে পারে এনকারেজিং একটা হতে পারে লোভনীয় মানে আপনি সামনে একদম মজাদার একটা বিরিয়ানি নিয়ে বসছেন তা আমার কাছে এটা মনে হবে লোভনীয় এটা হচ্ছে অ্যালিউরিন অথবা আপনি আমার সামনে এক লাখ টাকা গুনতেছেন তা আমার কাছে এটা লোভনীয় মনে হইতে পারে এটা হচ্ছে অ্যালিউরিন অথবা আপনি আমাকে একটা জব অফার করলেন এটা যেখানে মাসে বেতন হচ্ছে দুই লাখ টাকা এটাও একটা অ্যালিউরিন অ্যালিউরিন বিভিন্ন ভাবে হইতে পারে আবার আপনি আমাকে বললেন যে এই কাজটা করলে তুমি ওই জিনিসটা পাবা এটাও অ্যালিউরিন অর্থাৎ এনকারেজিং করা তাহলে অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে আপনারা শুধু অ্যালিউরিং মনে রাখেন নোবেল মানে কি তো আপনারা জানেন এটার অ্যান্টোনিম কি এটাও বুঝে গেছেন নোবেল মানে আদর্শ বা মানে একটা কি বলা যায় ভালো একটা জিনিস এরকম বোঝাচ্ছে ঠিক আছে এটার অ্যান্টোনিম কি খারাপ খারাপ হচ্ছে যে এখানে দিচ্ছে ইগনোবেল এই অন্যগুলো মিলতেছে না এই জন্য এটা ইগনোবেল হবে মিলতেছে না বিধে কিছু করার নাই দি ইউনিট দুই হাজার এগারো বারো সালে আসছে এখানে একটা আছে ফ্রিজাম চুয়াস এর মানে হচ্ছে যে যে মানে কি করে চলে যে হচ্ছে যে তোমার কি বলা যায় মানে কথাবার্তা শুনে না বা হচ্ছে মনে করো তুমি তার সাথে কথা বলতেছো সে চুপ মারিয়ে আছে তো তুমি চাইলে তাকে বেয়াদব বলতে পারো কিন্তু এটা এরকম একদম হুবু হুব সরাসরি এটাকে বেয়াদব বলা উচিত হবে না তো এখানে আসলে আর মিলতেছে না এই জন্য এটাকে দেখে বেয়াদব হিসেবে নিতে হবে নিয়ে তোমাকে অপোজিট হিসেবে দেখাই তবে হাম্বল আশা করি বুঝা গেছে এবার ম্যানিফেস্ট এটা গুরুত্বপূর্ণ এটা বাংলা ইয়ার মধ্যেও দেয় বাংলা ব্যাকরণ থেকেও দেয় অর্থাৎ পরিবেশের মধ্যে ম্যানিফেস্ট এর মানে হচ্ছে সুস্পষ্ট ওই যে বলেন তারা তাদের ম্যানিফেস্টো দিচ্ছে ম্যানিফেস্টো মানে হচ্ছে তারা তাদের ইস্তেহার ঘোষণা করছে তো ম্যানিফেস্ট হচ্ছে ইস্তেহার আর ম্যানিফেস্ট মানে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিক নির্দেশনা বলি ধারণা তো এখানে হবে ম্যানিফেস্টের এখানে অপোজিট জিজ্ঞেস করছিল তো অপোজিট হবে যে তোমার এখানে কি অপোজিট জিজ্ঞেস করছে না অপোজিট জিজ্ঞেস করো না এটা সিনোনিম জিজ্ঞেস করছে কারণ এটা আমরা এখনো সিনোনিম মধ্যে আসি তো এটা তাহলে হবে যে ডিসক্র্যানিবল ডিসক্র্যানিবল মানে হচ্ছে যে সুস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হওয়া ডিসার্নিবল সরি ডিসার্নিবল ওকে ক্লিয়ার এবার আমরা আরো যদি দেখি ওগুলা সবগুলা দেখবো আমি তো সবগুলো বলতে পারবো না কন্ডামিনেট জানো দূষিত করা তাহলে হচ্ছে ফুলুট বা ফুলুটেট ফুলু যারা দুই এক মাস আগে বই কিনছেন তাদের টাতে নাই এই চার পাঁচ দিন আগে যারা বই কিনছেন তাদের টাতে আছে কারণ এটা পরে আমি আবার এড করছি বইতে ঠিক আছে লাগবে বই হচ্ছে যে এই ইউনিটেরটা হচ্ছে যে তিনশো তিরিশ টাকা আর বিডি ইউনিটটা হচ্ছে তিনশো পঞ্চাশ টাকা ক্লিয়ার ওকে কোথায় পাবো স্যার লাইব্রেরিতে পাবেন জেলা শহরের লাইব্রেরি যেটা ভালো সেটাতে পাবেন ঢাকা চট্টগ্রামের সব লাইব্রেরিতে পাবেন সব মানে যেগুলোতে অ্যাডমিশন টেস্টের বই বিক্রি করে ওখানে পাবেন এখন যারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস বিক্রি করে সেখানে কিন্তু আপনি পাবেন না স্যার কক্সবাজারে কোথায় পাওয়া যাচ্ছে না আমি দেখছিলাম কক্সবাজারে সমস্যা হচ্ছে কক্সবাজার বইটা নেয় না ও কক্সবাজারে ওরা হচ্ছে ঢাকা থেকে নিয়ে যায় এখন ঢাকায় কার থেকে নেমে যায় না মানে ওরা চিটং থেকে বলে না কক্সবাজার ওদের সমস্যা হচ্ছে এই জায়গায় বান্দরবানে আছে কিন্তু আবার খাকড়া ছড়িতেও আছে কিন্তু কক্সবাজারে নেই কক্সবাজারে গত বছর ছিল না এবছর খুব সম্ভবত একটা দোকানে থাকতে পারে তো আপনি কক্সবাজার যদি চান আমাদের ওয়েবসাইটে অর্ডার করে দেন আমরা পাঠিয়ে দিব অথবা ওই যে রকমারিতে অর্ডার করেন তারাও পাঠাবে কোনো সমস্যা নেই তো স্যার এই বইটা ছাড়া আর কোনো অন্য বই কিনতে হবে এই বই পড়লে মোটামুটি আপনি এই যে আমি যে বই পড়াচ্ছি এভাবে বুঝতে দিতে পারবেন এটা হচ্ছে সুবিধা অন্য বই নিলে হবে বই সবগুলোতে একই রকম পড়াই আছে কিন্তু এই বই নিলে এই যে আমি পড়াচ্ছি পড়ার সাথে সাথে আপনি তাল মিলে দিতে পারবেন এটা আপনার জন্য সুবিধাজনক হবে আর এই বই কিনলে অন্য বই কিনা লাগবে কিনা অন্য কিছু পড়া লাগবে না আগে এটা শেষ করবেন কারণ এটার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো যেগুলো আপনি না পারলে পিছিয়ে পড়বেন ওগুলো দেওয়া আছে মানে এগুলো যদি আপনি না পারেন আপনি পিছিয়ে পড়বেন এগুলো আগে পাঠতে হবে এগুলো এনসিওর করার পরে আরো বাড়তি পড়েন আরো অনেক কিছু পড়েন আমার তো বাধা নেই ঠিক আছে ওকে 
এবার হচ্ছে যে সিনোনিম অ্যান্টোনিম সবগুলো শেষ করতে হবে একটা বাদ দেওয়া যাবে না আমি আজকে তাড়াতাড়ি শেষ করে দিতে হবে বলছিলাম অলরেডি এক ঘন্টা পার হয়ে গেছে তো আমি আরো কয়েকটা বলে এই যে অ্যান্টোনিও অবসলাইট অবসলাইট মানে সে কেলে পুরাতন আদিম তার এটা এটা অ্যান্টোনিও হয় মডার্ন আর বাকিগুলো সব এই যে অ্যান্টিক যেটা লেখা আছে এটা এটার সিনোনিম অবসলাইটার সিনোনিম আর কোনটা এটাও কয়েকদিন আগে বলছি এটা বলতেছি না এখন অর্থোডক্সি অর্থোডক্সি মানে তো জানেন আশা করি মানে গোরামি অর্থাৎ যার মধ্যে গোরামি আছে ধর্মীয় গোরামি হতে পারে সাংস্কৃতিক গোরামি হতে পারে নানা রকমের গোরামি থাকতে পারে এটা হচ্ছে অর্থোডক্সি এটার অ্যান্টোনিম হচ্ছে যে আপনার ট্রিপিডেশন এর মানে হচ্ছে যে কি জানি কম্পন অর্থাৎ সে কি করে সে মানে লড়ে মানে সে এক জায়গায় বসে থাকে না লড়ে চড়ে ঠিক ট্রিপিডেশন মানে হচ্ছে কম্পন মানে লড়ে চড়ে তো লড়ে চড়ে মানে কি লড়ে চড়ে মানে হচ্ছে যে সে গোরামির মধ্যে বসে থাকে না সে ভালো ভালো টক গ্রহণ করে খারাপ টক গ্রহণ করে এরকম তো এখানে এই অর্থোডক্সির সাথে আর কোনো শব্দ মিল যাচ্ছে না এই জন্য এটাই আনসার এটা জাহাঙ্গীর নগর আসছিল এখন আপনি মনে করতে পারেন এটা কি সিউতে দিতে পারে উত্তর হচ্ছে দিতে পারে কেন দিতে পারে আমি বলি এগুলো আসলে এই যেগুলো সিনোনিম অ্যান্টোনিম অ্যানালজি যেগুলো করতেছেন এইগুলো সাররা কোনো বই থেকে দেখে দেয় না এগুলো দেয় হচ্ছে যে ইন্টারন্যাশনাল কিছু বই আছে সেগুলো থেকে দেয় জিআরই আইএলটিএস তোপেল এই বইগুলো থেকে সারা দেয় এখন এই বইগুলো সব সার হাতে আছে সেটা জাহাঙ্গীরনগর সার হাতেও আছে সিইউ সার হাতেও আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার হাতেও আছে তো এই জন্য দিলে আপনারা মনে করেন যে ওই ওই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ওই বিশ্ববিদ্যালয় আসছে আসলে না আসলে হচ্ছে যে এগুলো নির্দিষ্ট ইন্টারন্যাশনাল কিছু বই আছে এগুলো যারা ইংরেজি পড়া তাদের হাতে থাকে ওনারা ওই জায়গা থেকে দেয় তো দিলে মনে হয় কমন এটা মনে হয় মনে হয় মনে এটা মনে হয় ওই বাসিটি থেকে দিচ্ছে আসলে না আসলে হচ্ছে সাবদের সবার হাতে এই বইগুলো থাকে ওই জন্য এগুলো পড়তে হবে এই অপাক এটা বারবার দেয় কেন আমি জানি না এটা বার 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 দেয় এটার অর্থ হচ্ছে যে অস্বচ্ছ তাহলে এটার অ্যান্টোনিম হবে স্বচ্ছ স্বচ্ছ হচ্ছে ট্রান্সপারেন্ট আর অফ সিকিউর মানে হচ্ছে যে অস্বচ্ছ ডার্ক ও অস্বচ্ছ হ্যাজিও অস্বচ্ছ এগুলো সব অপাকের সিনোনিম আর অ্যান্টোনিম শুধুমাত্র একমাত্র ট্রান্সপারেন্ট আছে ট্রান্সপারেন্ট মানে স্বচ্ছ আশা করি ক্লিয়ার তারপর যদি আরো কয়েকটা বলি আর্টিকুলেট আর্টিকুলেট মানে সুস্পষ্ট করে কোনো কিছু বলা আর এটার অ্যান্টোনিম যদি হয় তাহলে হয় মাম্বেল মাম্বেল মানে হচ্ছে যে অস্পষ্ট করে বলা বীর বীর করে বলা এটা হচ্ছে যে বীর বীর করে বলা মানে মুখে মুখে করে বলতেছেন আপনি আমি শুনতেছি না এরকম এটা হচ্ছে মাম্বেল তারপরে গ্রেগার্টিয়া হ্যাঁ সরি এটা হচ্ছে জানি গ্রেগার গ্রেগার টারিয়াস হ্যাঁ এটা হচ্ছে যে এটার এটা হচ্ছে যে মহানুভব মানে ভালো লোক আর এটার অপোজিট হবে অ্যান্টি সোশ্যাল অসামাজিক এটা পারবেন ইন্ডিফারেন্সটা পারবেন এটা দেখছি না অ্যানোমাল এটা এটা দেয় পরীক্ষায় অ্যানোমালি হচ্ছে যে শত্রুতা অথবা ব্যতিক্রম অথবা বিশৃঙ্খলা অনেক কিছু হয় আপনি দেখাবেন হচ্ছে যে তাহলে কনসিস্টেন্সি কনসিস্টেন্সি হচ্ছে যে এক জায়গায় বসে আছে আর অ্যানোমালি হচ্ছে বিশৃঙ্খলা দুদুল্যমান সিদ্ধান্তহীনতা এরকমও হয় তো এই অ্যানোমালির অপোজিট আপনি দেখাবেন হচ্ছে কনসিস্টেন্সি কনসিস্টেন্সি মানে এক জায়গায় বসে আছে স্থির দৃঢ় ঐক্যবদ্ধ অনেক কিছু হয় তো এগুলো দেখাবেন আপনারা কিভাবে পড়বেন আমি একদিন বলছিলাম অনেকের বাকি সব অপশন গুলো না পড়লে ভালো হয় আমি এটাই আমি আমার কৌশল এটা আমি অন্য অপশন গুলো পড়ি না কেন পড়ি না কারণ অন্য অপশন গুলো আপনাকে ডিস্টার্ব করে পরীক্ষা হলে মনে হবে ওইটাই আনসার এই জন্য আপনি বলবেন এভাবে অ্যানোমালি ইন কনসিস্টেন্সি অ্যানোমালি অর্থ হচ্ছে যে বিশৃঙ্খলা কনসিস্টেন্সি হচ্ছে দৃঢ় এভাবে পড়বেন তারপর এখানে আছে মরবিড আপনি বলবেন যে হাইজেনিক মরবিড মানে অস্বাস্থ্যকর হাইজেনিক মানে স্বাস্থ্যকর আর কিছু পড়ার দরকার নেই এগুলো পড়ার দরকার নেই এগুলো পড়লে আপনাকে ডিস্টার্ব করবে পরীক্ষার হলে আপনার ওগুলোর দিকে চোখ যাবে কিন্তু আপনি যদি মরবিড আর হাইজেনিক পড়ে যান পরীক্ষার হলে মরবিড দেখলে হাইজেনের দিকে চোখ যাবে অন্য কিছুর দিকে চোখ যাবে না মানে অপশন এটা দেখার সাথে সাথে হাইজেনিকের দিকে দেখবেন দেখবেন যে আপনার চোখটা চলে যাবে মানে আপনার চোখেই আপনাকে ওখানে নিয়ে যাবে মানুষের চোখের মধ্যেও মেমোরি আছে মনে রাখবেন মাথার মধ্যেও মেমোরি আছে হাতে পায়েও মেমোরি আছে হাতে পায়ে মেমোরি থাকার কারণে আপনি যখন সাইকেল চালান রাস্তার মাঝখানে অনেক ভিড় থাকলেও আপনি মাথায় অন্য কিছু চিন্তা করতেছেন মেমোরি মাথা ঠিক জায়গায় নাই মাথা সাইকেলের মধ্যে নাই মাথায় মনে করেন আপনি আপনার বন্ধুকে নিয়ে চিন্তা করতেছেন বা বান্ধবকে নিয়ে চিন্তা করতেছেন কিন্তু আপনার হাত কিন্তু ঠিকই ব্রেক করে একজন মানুষ সামনে বললে আপনার হাতে ব্রেক মেরে দেয় অর্থাৎ মানুষের হাতের মধ্যেও মেমোরি থাকে চোখের মধ্যে মেমোরি থাকে কানের মধ্যেও মেমোরি থাকে এই মেমোরিটা সহজে আমরা বুঝি না তো এই জন্য এটা হচ্ছে চোখ
আপনার চোখে বলবে হাইজিনিকের দিকে যা তখন দেবেন আপনার চোখ এটা বলবে এগুলোর উপর চোখ করবেন আর তখন দেবেন আপনি এটা পারবেন এই হচ্ছে ব্যাপার আর একটা বিষয় হচ্ছে যে এগুলো পড়লে একদিকে ভালো কিন্তু এগুলো আপনাকে ডিস্টার্ব করার সম্ভাবনা বেশি আছে যে জিনিসটা আমি পড়ছি আমি প্রথম দিকে এগুলো সহ পড়তাম ব্যাখ্যা একদম সবগুলোর ব্যাখ্যা জানতাম কিন্তু দেখলাম যে পরীক্ষার হলে যখন আমি যাই আমি যখন চাকরির পরীক্ষা দিতে গেলাম আর কি বিভিন্ন জায়গায় তখন দেখলাম যে ওগুলো আমাকে উল্টা ডিস্টার্ব করে মানে তখন আমাকে ওগুলোর অর্থ খুঁজে বের করা লাগে তখন আমি এই পদ্ধতি বাদ দিয়ে দিয়েছি বাদ দিয়ে গেছি খালি প্রশ্ন উত্তর প্রশ্ন উত্তর প্রশ্ন উত্তর তখন দেখলাম আমার ঠিক মনে থাকে কারণ আমি ওই যে শব্দটা পড়ি ওই যেটা উত্তর ওটার দিকে চোখ যায় বাকি গুলার দিকে চোখ যায় না তখন ওটা মেডিকেলে ওটা চলে আসে আনসার এই যে এই এই জিনিসটা আপনারা করার আমি মানে আপনাদেরকে বলবো আর কি আর এটার আরো একটা কারণ আছে কারণ এগুলো হুবহু তুলে দেয় হুবহু একদম চেঞ্জ দেয় না চেঞ্জ করে না তো হুবহু যখন তুলে দেয় তখন ওই ওটার দিকে চোখ যায় বাকি গুলার দিকে চোখ যায় না আশা করি বুঝতে পারছেন হ্যাঁ বলেন আমরা প্রশ্ন ব্যাংক পরীক্ষার তিন চার দিন আগে থেকে চার পাঁচ দিন আগে থেকে শুধু প্রশ্ন ব্যাংক করবেন আর কিছু করবেন না বুঝে গেছে অন্য সব করা বাদ দিয়ে দিবেন একদম পারলে বই সব আলমারির মধ্যে ঢুকে ফেলবেন খালি প্রশ্ন প্রশ্ন ব্যাংক করেন আর ফিফটি পার্সেন্ট সময় অন্য কিছু করেন ঠিক আছে उत्तर जिन भलो दिखे तक अब्टिमिस्ट आशादी কারণ সে জিনিসটার ভালো দিক তাকাইছে আর যে কোনো জিনিসের খারাপ দিকে তাকায় খুঁত খুঁজে সে হচ্ছে ফ্যাসিনিস্ট অর্থাৎ সে জিনিসের মধ্যে খুঁত খুঁজে ভুল খুঁজে কারণ সে হতাশাবাদী নৈরাশ্যবাদী এখন এটা আসছে দি ওয়ান ইউনিট দুই হাজার একুশ বাইশ এবার খেয়াল করেন আরেকটা দেখাচ্ছি আপনাকে একটু লাইনে থাকেন দেখাচ্ছি मारी बुझे सबगुल प्रश्न रिपीट है बार बार ओके क्लस दिखे चले आ কোন দিকে যাবো জানি বুঝলাম না আচ্ছা সাজেশনটা দেখলাম 
তাহলে যারা এই ইউনিট বা বিডি ইউনিটে নতুন ক্লাস শুরু করছেন বা পুরাতন ক্লাস শুরু করছেন যাই হোক আপনাকে এই শিটের মধ্যে যে ভোকাবুলারি গুলা ছিল তার মধ্যে আমি টপিক 1 ওয়ান ওয়ার্ডস অফ ইনস্টিটিউশন আজকে দেখছি আর টপিক টপিক নয় সিনিয়রিম অ্যান্টোনিম আর ওয়ার্ড মিনিং দেখছি এই জিনিসটা আপনারা হোমওয়ার্ক এটা শেষ করবেন বসে বসে আর একটা জিনিস আমরা আজকে দেখছি সেটা হচ্ছে গ্রামাটিক্যাল কিছু রুলস সেই রুলস গুলোর মধ্যে আপনি এখানে কিছু জিনিস পেয়ে যাবেন গ্রামাটিক্যাল রুলস এর মধ্যে কিছু এখান থেকে পড়াইছি এই যে রিকমেন্ডটা এখান থেকে পড়াইছি ঠিক আছে এখানে কিছু পেয়ে যাবেন আর যেটা পাবেন সেটা হচ্ছে যে ওই যে ভিডিওটা দেখলে এটা রেকর্ড আছে ক্লাসের ভিডিও দেখলে বাকি যেগুলো পড়াইছি সেগুলো পেয়ে যাবেন এখন খেয়াল করেন হেড ব্যাটার পড়াইছিলাম মনে আছে শুরুতে একদম এই হেড ব্যাটার আবার আসছে দেখেন এখানে আছে সীমা হেড ব্যাটার ওখানে ছিল ওটা পিন পয়েন্ট এরর আপনাদের মনে আছে কিনা যাই না ওটা পিন পয়েন্ট এরর এর মধ্যে ছিল এই যে এই যে এই যে হেড ব্যাটার খেয়াল করছেন তাহলে খেয়াল করেন এখানে হচ্ছে পিন পয়েন্ট এরর আর এখানে ছিল এটা এটা সি ইউনিটের প্রশ্ন এখানে আসছে পিন পয়েন্ট এরর না ডাইরেক্ট হেড ব্যাটার তাহলে শুধু বারবের বি1 আর সাথে সাথে কিছুই বসতে পারবে না আশেপাশে এই 2 আছে বাদ আইএন জি আছে বাদ বারবের পিপি আছে বাদ শুধু b1 a आंसर হচ্ছে a এবার খেয়াল করেন উড রেদার থাকলে উড রেদার ফর b1 হয় not থাকলে b1 উড রেদার not বা উড রেদার যাই থাক b1 তাহলে এ দেখেন i ড্যাশ রেদার এই যে উড রেদার যেখানে আছে এটা উড কিন্তু রেদার আছে রেদার আছে রেদার আছে তাহলে এখানে কোনটা বসবে i উড রেদার ইট আছে এখানে করেন ইট ইট তো b1 আছে তাহলে হবে যে আই উড রেদার নট এরকম হতে হবে আই উড রেদার নট তারপর হবে বার আই উড রেদার নট তারপরে বার সরাসরি বার চলে আসবে এখন দেখেন আই উড রেদার নট তারপরে বার আই উড রেদার নট তারপরে বার এই খেয়াল করেন এখানে কোনটা আছে উড রেদার পরে নট আছে কিন্তু বার না একটা টু আছে এই জন্য এটা আনসার হবে না এখানে আছে উড নট রেদার কিন্তু আমি বলছি রেদার পরে নটটা এখানে হবে পরে হবে আগে না मूल कथा मध्य लिखे रखें उट रेदार नटारेदार आशा कर बुझा गया जगह বিভিন্ন জায়গায় পাবেন কোনো সমস্যা নেই এই যে এটাও সাবজেক্টিভ এর মধ্যে পড়ছে এটা যদিও পিন পয়েন্ট এরর কিন্তু সাবজেক্টিভ এর রুলস এর মধ্যে এটা পড়ে যায় দেখাচ্ছি কিভাবে খেয়াল করেন আসছে ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট এই যে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সাবজেক্টিভ তারপর আছে দ্যাট ই তো হচ্ছে সাবজেক্ট 1 আর হি হচ্ছে সাবজেক্ট 2 তাহলে সব মিলে গেছে परीक्षा सब एखे दिए दीछी तो शीत टा दिए दीब एक बुझते
তাহলে দেখেন এটা হচ্ছে সাবজাংটিভ বি বি ইউনিট সি ইউনিট আবার বি ইউনিট তারপরে হচ্ছে যে এটা আবার বি ইউনিট এটা ডি ইউনিট এ ইউনিটও আসছে এ ইউনিটও আসছে এটা নিয়ে টেনশন করার দরকার নাই সব ইউনিটে আসে সো আশা করি বুঝতে পারছেন আগামী কালকের ক্লাসে অ্যাটেন্ড করবেন যে ক্লাসগুলো হবে যার যার গ্রুপে এখানে আজকে যারা সায়েন্স এবং আর্টস সবার ইংরেজি ক্লাস একসাথে হয়েছে তো পরে ইংরেজি ক্লাসগুলো সবসময় একসাথে হবে বাংলা ক্লাসও হয়তো একসাথে হবে কিছু কিছু ক্লাস আর আপনার ওই যেগুলো গ্রুপ সাবজেক্টের ক্লাস সেগুলো আলাদা আলাদাভাবে হবে সো আশা করি বুঝতে পারছেন আর কারো কিছু জানা থাকলে বলতে পারেন ক্লাসটা ইন করে দিচ্ছি আমি